大家好，我是王楚钦。Hello， 大家好，我是刘诗文。这肯定是我。我拿着。小红书的朋友，大家好，我是小金和尚带的。哇<笑>。Hello， 小红书朋友，大家好。我取经去，这个让我。擦，谁去？给我拿个，我拿个舍利吧。哎呦，你那边。根本听不见，我还还没说。哎呀，哎呀，真好！当时啥声音？自己摆下位置。我操！行，开始。没声音。呃，欢迎大家来看我们的直播。呃，奥运会也是刚刚结束，然后大家也可以稍微放松一下紧张的心情。呃，今天也都是基本来到这儿都是我们队里的呃熟人，啊、呃，在这边跟大家轻松的聊聊天儿。嗯、呃，刚刚开播直播间的在线人数已经达了五十万了，呃，网友们也可以在我们每个人的直播间里跟我们积极的呃互动聊聊天儿。嗯，<笑><笑>那谁了？什么？然后呢？刚才呢？不是，随便聊聊一聊这个奥运会的事儿嘛，是吧？对。你们先聊一聊吧。就是总结一下。哈哈哈哈哈！就随随意唱唱唱。然后我们之前也是收集了一些问题，现在我们一起来看一看吧。我直接回答是吧？对。还有提问，亚洲其他人当选亚洲并不是那个什么心情。啊，我觉得，对，今天也是刚回到，嗯、呃，北京吧，然后我觉得其实确实也在，嗯、呃，法国我们待了整整一个月。其实我觉得整个，奥运之旅，其实我觉得还是，收获还是很多的，然后也非常有很多美好的。回忆当然有好的，也有可能，嗯、呃，不太好的，或者我，但我觉得其实这可能都是，嗯、呃，人生当中一些特别珍贵的回忆吧。然后我觉得，确实也是在最后参加了闭幕式，我觉得还是非常荣幸。首先，然后也是邱指导跟我一起陪同我多待了一天，然后也去这种感受了一下。首先，我觉得确实，因为。自己也没有正式的，就是这种参加或者说去感受这种奥运会的开幕式或者说是闭幕式。然后之前其实，在亚运会的时候感受过一次，但我觉得跟奥运会相比，我觉得这次确实，嗯，也是在疫情之后很开放，我觉得还是更有氛围。然后我觉得确实入场啊，我觉得包括现场的氛围，其实真的，我觉得欧洲还是非常的热情。然后其实最后一刻也是。代表亚洲去参加闭幕式，然后最后也吹灭了圣火。我觉得还是非常的荣幸，也非常开心，能够代表亚洲的所有，不光是运动员吧，也有可能所有亚洲，然后去登上这么神圣的舞台。然后我觉得还是非常开心的。然后自己其实也非常珍惜，然后也会带到接下来的一些，呃，不管是比赛呀、啊，还是平时吧，自己都会带着。这种心态，或者说更加积极的这种荣誉感吧，然后再去继续努力。我觉得大家都说是你带我去见世面，其实我觉得这次能参加这个闭幕式，其实作为你的教练，我觉得还是比较荣幸吧。因为我去给你拍的时候，手虽然拍酸了吧，但是还是非常高兴。手一直举在那儿拍你的时候，其实我觉得。虽然手酸了，心心情是好的。我觉得作为亚洲代表，能在奥运会的舞台上，能在最后的这个时刻能吹灭这个圣火，我觉得还是比较荣幸吧。给你。对，我问。网友提问：王楚钦、孙艺莎，恭喜混双冠军！从亚少到青奥到巴黎一路走来，你们认为对于混双组合而言，默契、天赋、努力的顺序是怎样的
，大头回答是吧？我觉得混双一个混双组合能走到最后，其实真的作为国乒队来说，我觉得不论是默契还是努力，都是后天可以去。达到的吧，我觉得最重要的一个是沟通的这种融洽程度吧，包括两个人这种在打比赛的时候，这种沟通的点是不是在一条在一个频道上，包括平时的这种训练上的这一些磨磨合也好，呃，这种沟通的这种过程也好，是不是呃。是在一个正确的方向上，包括在双方都难受的时候，怎么样一个平和、舒缓的一些方法来去更能促进双方的这种进步。其实默契、啊，这这些都必须要有吧。但是我觉得，呃，孙颖莎从亚少到巴黎，确实作为。乒乓球的混双搭档来说，确实挺不容易的。能从这种青少年的时期走到像成成人的这种奥运会，嗯，觉得还是嗯比较有比较珍贵吧。这样的一个这样一路，然后我觉得也是对于我们这八年八年将近十年左右的一个哎。一七到二四，七年，七年，对七年的一个付出的肯定吧，对于我们两个来说，非常好。这个下一个问题，肖子说该 Q 肖老了。都说肖子是赤头徒弟的收割机，在场的四位你都在过，给他们赤头的程度排个序吧。那我排个序的话，应该第一个是应该邱一可吧，第二个肯定是大头了，第三个刘诗雯了，第四个才是沙沙。因为邱一可是，呃，气儿头起来了以后，就不好再，就跟我一样了，不好再长出来了。<笑>其他的还是相对来说更理智、理性一些。这个我觉得大头也有发言权。你觉得呢？呃、哦，你这咱四对对咱四个对四个，咱四个你第一没毛病。对，我不能说我第一。他不仅看着像刺儿，但其实他很乖，我感觉。你看，对，其实我差点把他排排到最后后面。我你这，我我比他，好好好。明白人，他早姐明白。<笑>对，但是我觉得哈，肖总现在来对比来的话，他现在比以前好多了。包括看他带女队哈，跟男队完全不一样。带女队，你看肖二老人都不认识他。对，对，可能随着年龄增长，包括从女队就经历过以后再回来，感觉到也还是不一样。还不一样，跟以前听说的历历史和故事都有很大的差异了。对，他可能，呃，肖总，我觉得，一个是随着年龄增长。而且还有是经历的也多，我觉得一个男队女队他都带过，然后都带了这么多运动员，包括我以前带我们的时候哈、啊，可能比管理还严格的多，是吧？而且我们以前可能，我觉得条件啊，包括也没有现在那么就是更活活泼吧，可能以前也比较规规规那个叫什么来着？规定也严严格的很多，比现在，现在稍微。可能有自己的东西多一些。你聊到这儿就像总结了，是吧？天天都在想这个还有什么做的不好的。<笑>你看，我看你对莎莎这种感觉，包括小枣的感觉，就跟对咱的感觉完全不一样。基本上笑脸相迎是吧？问题有一点儿吗？关键小枣这小枣是刺头啊，关键是。<笑>对，小枣这种属于是。咋？我看着很乖，然后实际是。哎，实际上。下案卷，下案卷，一会儿一会儿，一会儿生气以后哈、啊，他他不搭理你，你知道吗？不搭理你，女孩跟男孩完全不一样，他不搭理你，你就自己想吧，什么问题，对吧？属于这种，一会儿叭叭叭，啪啪一砸，一砸了，砸了以后就走了。<笑>真的是我他排的时候，我真想把你排在这个第二。对，他是你属于这样。你排第一，我是排第他排第一，我在那个比赛打的比较少，因为老禁赛。
知道吧？所以比赛参加没有很多，所以说，平常我是调皮一点。但竞赛的话，咱俩前两名也正常。<笑>对，咱俩确实是。其实啊，好朋友其实真的凑到一起，真正 O Q 完了以后，你说能够凑到一起的时间并不是很多，因为每个人来有每个人的事儿。实际上，我本来也想找个机会，从我内心想对你们俩说两句话，这是我发自一个内心的这种。嗯，作为教练来说，首先是。感谢你们为集体、为团队，甚至为国家啊付出的这样的努力，因为在我的这个就认知里或者我的世界里，因为可能每个人是不一样的，他俩不光是这个混双的世界排名第一，他们俩同样是世界单打排名第一，嗯，因为是要完成这样的一个混双，他俩。会拿出很多的时间在混双的训练中来，那么说，就作为这一点，站在混双的，我是混双组长，那么说站在我这，我必须对你们说声谢谢。你看，这个谢谢是来自于你,你们对团队的付出、思想的觉悟，所有的这一切，好像说起来像这是一个聊天，但是呢，这是我发自内心的一种感受，因为确实。嗯，作为单打世界排名第一的，那么说他同样也还有一个梦想，就是要在奥运会完成说单打的一他的一些梦想。那么说，因为混双的这种经历，他必须拿出一半的时间，甚至更多的时间，来兼顾这个项目。那么在兼顾这个项目的同时呢，他就很难完全的把身心投入到某一项当中。因为这个牺牲其实是很大的，其实这个牺牲也我认为也不是他们俩，也是全队也是在付出。因为作为我们队这个、哦、混双，因为没有他不是队嘛，他没有成成一个整整队，因为他们的还是在男女队各自的这种这个队伍之下。那么要组织混双训练的时候，可能就要从我们的协会领导、我们的这个总教练。我们的男女队主教练，因为我要去跟他们协调，要要人，才才能给组织起他们的一个训练，甚至说，在我们封闭训练的这个准备奥运会的这个期间，在封闭训练的时候，我们的主席国良主席把自己当成了这个混双的主管教练，就是每一天混双一训练，他早已经站这儿了。我跟他开玩笑说：“我说你是主管教练了，你说。”就是当他们这么去做的时候，实际上也是给大家一个坚定的这种信念：我们可以在这个巴黎完成，很好的完成我们混双的任务，拿到这样一个冠军，然后呢打这样的一个翻身仗。其实这就是一个团队的一个力量啊！包括这个在风云学院的国良主席老跟我说：“说没事儿，混双训练完了，你们要补课。”你给我盯死大头，我来盯着莎莎，对吧？你放心，我肯定做的不会比你差。就作为一个主席来说，他可以做到这样，把自己身段放下来，完全这样，其实也是对我们是一个极大的鼓舞。所以说，在这儿呢，我再次对他们俩表示感谢，因为你们这样的付出，确实是一个思想觉悟，包括邱指导，确实也是，因为平时他会。不断的在盯住他，在混双当中，要注意什么，要注意什么，也对我的帮助也是非常大。肖导这个时长非常好。对<笑><笑>，网友正在提问：求子肖子，莎莎大头平时训练生活有什么趣事吗？你又发言权，你来。<笑>趣事啊，他俩训练啊。你说完，我再说一点。趣事儿，对对对，这个其实训练还是很认真的，趣事也也没有。就是我觉得他们混双训练的时候，可能有时候练的不好的时候，或者感觉不舒服的时候吧，可能包括今天，比如说大头今天感觉差一点，或者那个莎莎状态好一点的时候，可能打不上几个球的时候吧，可能。所以他表情不是特别好吧？我觉得就是说，会，也不说埋怨嘛，就是
给个脸色看看，就大概这种。然后，孙颖莎打打不好的时候，这个大头呢其实还好，就是稍微稍微会有一点，就这叫取舍。那没有，是。我是要期望更高。啊？期望更高，他也是我。对。所以我老给他白眼。对。行，说到这个，这白眼你现在不白，我都不习惯了。<笑>说到这个时候，确实这样，因为这个没认真，我就不白眼。有时候这个，这个大头在练混双的一些，比如单单独的项目，比如接发球啊这些的时候，有时候莎莎会瞟一眼，然后练完以后跟我说，他没认真，他做的不对，哎，他没有没有尽全力，<笑>就经常会告状。其实他们俩很有意思，就是我们在准备比赛的时候，要说这种趣事，就是我们每次准备比赛的时候，一般我都会到房间以后先放上 iPad， 然后他俩就挨个过来，过来以后，每一次当中就是他们有有有正常的程序要喝什么喝什么，因为莎莎一来就是一杯绿茶，<笑>一杯绿茶一放，大头的一瓶苏打水一放，哎有时候吧，因为苏打水方便，这个像绿茶这些还要泡。有时候一紧张或者比赛一急，我就会忘掉。一忘以后，一坐在那儿，大头肯定会说：“哎，绿茶呢？大莎莎是绿茶呢。”哎，我忘我几次，好几次都忘了说：“哎，不行，这个这个路必须要走完。”有节奏，有节奏。啊，你这给卖茶的打了一波广告。<笑><笑>绿茶打，苏打水，苏打水打的。有有，我主持人了。<笑>网友正在提问，王楚西，大头的红色发带好帅，发带是用来挡汗水的吗？每一场比赛要准备多少发带？红色、黄色、蓝色，都什么含义？发带肯定是挡汗的，不然还能耍帅的。<笑>就是头发比较长嘛，因为容易汗，容易滴眼睛上，而且有时候发球一砸就会。很容易落到板上，然后你再去打的话，就容易打到那个那个带水上的那个胶皮上，就会受到影响。然后所以说就带发带。然后一场的话，你要单打一场球，你肯定就一条发带就够了。但如果团体赛的话，你就一场一条嘛，你就带两条。然后红黄蓝的话。嗯，还是就是按自己喜欢的颜色来嘛，就是。红色，因为也是中国队的，就是这种最最传统的颜色。然后黄色呢，可能也会感觉是幸运色，幸运色对。然后蓝色就是也比较喜欢这个颜色吧。嗯，你是跟队服配套搭的吧？那倒不至于。你这说清楚挺好。你这说清，不然的话，我的朋友都说我这这。应该是耍帅吧<笑>，带习惯，刘海长是吧？带他不那汗不会滴下来是吧？对，要不然一发球汗就没事老滴板上，你要不遮住了，那光头不更要带吗？你说吧，你回头你再躺下你也带一个，你得呼应搭配起来。下次少，打你们那年代没那么多板数，打不到那。<笑>对，哎，网友又在提问，孙颖莎。听说在巴黎有很多选手送给莎莎聘换聘杀杀，换聘杀手啊，换聘杀手，有什么收获？聘挺多，他聘真挺多。你,你这届还换那么多哦，真没那么多。这届换的一般都是第一届参加的时候改特好玩的。这届确实有点忙碌了，真是从开幕式打到了闭幕式，闭幕式，真是没时间跟人交流互动，我感觉这次我跟你说，秋早比我换的多。<笑>他真的可能也有新鲜感，我感觉他换的比我都新，我感觉。哎，告不状啊，他说的是都帮你换的。他他带他说我带那么多都是帮你换的，<笑>对，都帮他换的，不是<笑>这个换聘吧？我啊，到最后真是给他了，哎，给了他好多，<笑>给了我两个，最多最多给我两个。好看的都给你了，<笑>我换聘，我第一天哎，中国队聘八四个挂身但是确实秋日岛一般他说了，我想要哪个从他身上确实随便摘，他说他确实我想要哪个他绝对不会计较，他都给我，但我确实没时间换了。他没时间。那你中国队的聘没被别人抢走、啊哦？第一天挂挂满了，到最后真不想换了，因为从国外的聘跟中国的没啥比，没啥比，没啥比
中国中国队的片特强手、啊，又大又好看。在国外的那个全这么大点跟小拇手指甲盖一样的。有的时候小不舍得换。对。哎，今年的片，中国的片长啥样？好看，看都没看着。太好看了，好多种，好多，太好看，好多，不错。我第一天就被抢完了，了挂了挂了一圈，被抢完了。咱们发了四种，我们发了四种，一共有八种，嗯，成套的。这这一届咋这么好呢？以往就就就给几个，还是这次一一个样发十个，教教练可能稍微少点，但是也可以发五个。<笑>发五个你抢了，全都留，全都留给关捡的保安了。<笑><笑>那箱子一开始不让过，我那个我那拎的那箱子，后来就给聘给的，见我就不用扫了，不用扫了，直接过去了。对。但是给莎莎的人挺多的，因为他他,他都不用换，人家全过来送你了。哎，好看的都给你，给我，经不住有人给你宣传，你就是杀杀手嘛，说句是，挺多的，换聘杀手啊，现在。但这个我感觉四年一次，其实收藏一下还挺有纪念意义哈，可以，很好玩，是吧？德尔，我感觉真不错。这个问题可以。早，你是不是应该说两句？<笑>我怎么？你提问？你提问所有运动员比赛前为什么都会反复整裤腰？你这个运动员比赛前为什么会反复整理掖起来？裤腰有什么玄机？男队都会掖起来，为啥女队不掖？啊？这个我觉得这还真是女队，女队因为短袖短吧，很少。很少女人衣，我有几场衣服我一拉不了，撩撩起来，我一掖真不舒服、啊。衣服可能就短一点，他一动也可能不习惯掖。一掖一拉真紧，感觉。反正我男女都带过，我的感觉就是，因为男的一扎，战斗就开始了。不扎，啊、对，就现在男孩，如果谁不扎，你要做长完你还不习惯。我看着他。而且我感觉一扎就战斗男人都有一个习惯，是比赛零比零要开始了。就是要开始第一个球之前，他正常的对,、啊、对，女生一般不会，一般我觉得会在入场之前，对吧？进场之前就都打都弄好，男生是必须在场上，必须热身完两分钟然后再。我其实渣，我我我那个年代都渣，<笑>现在这个年代,个年代没有，但是后但是后面我们的短袖特别短了，我也不渣，就是短款。现在就是短款的，他一扎的也不行，一抬手就会就会，会扎可能精神一点。对，有可能这这扎的话，感觉散还是对，男的像就就感觉没精气神嘛，没精气神一样。脸上全有，太远。小红书唯一关注的人是谁？奥沙利文。嗯，你知道吗？我当然知道了。你是关注了一个人啊？嗯，关注了一个。哎，但是。我知道他台球很好，但是呢，一直没有机会打。这次在奥运村，就是在我们中国代表团的一楼有个小台子，我们俩打了一次，因为我很多年没打了，我还赢了一局，我都不敢相信我还赢了一局。哎<笑>，现在现在现在男队那台球最好的就，肯定是他嘛。对，黄渤说他的有的打，没办法，那教练也也在备战，你不也得让教练心情好？让我了。<笑>距离高考还有二百九十九天，你羡慕莎莎的反应怎么做？赛场冷静，生活乐呵呵。你你俩没人提问吧？不是提问，<笑>这个别人哎，你说、哦、网友正在提问。距离高考还有二百九十九天了，很羡慕莎莎的反差感，怎么做到赛场冷静，生活乐呵呵？嗯，我感觉可能我性格首先还是。挺活泼的吧，我感觉。其实当然也有输球，输球以后肯定也会有失落，也会也会伤心，这很正常嘛。因为运动员其实，我觉得每天都会面临输赢。我觉得当然赢了肯定开心，输了肯定有不开心的。反正反正两个人，我感觉怎么着有一个都会不开心。但我觉得，其实我面对生活跟赛场，我觉得我还是不太受影响。我感觉就是在生活中啊，还是该该干什么，该吃饭啊，该睡觉啊什么的。然后该聊天儿啊，这些我感觉还是挺正常的，就是可能会稍微比平时话少一点，可能输完球以后，就心情低落以后话少一点。但是呢，其实还感觉没有说那么夸张的，就是一句话不说或者很低落，因为我觉得其实，嗯，比赛嘛，它其实也就是一场比赛。我觉得，因为下来生活中啊，其实跟教练呀、啊，包括朋友聊天什么的，我觉得也很开心。所以说我感觉。在赛场上跟赛场下，我觉得还是要有
自己的这种生活中的开心吧，我觉得。所以说我可能生活还是挺乐呵呵的。赛场冷静的话，我感觉就是嗯，因为你专注到比赛里了，我感觉其实就其实挺冷静的，然后心也静，人也静了。真正其实投入到比赛里，我感觉就是没有什么。杂念了，所以我觉得，其实，在赛场上真正去拼搏进去的时候，就还是那种荣誉感什么的就会被激发出来。对。网友正在提问，邱指导，之前集训的时候，莎莎很少见的哭了，邱指当时是怎么开导莎莎的？他不开导我。集训的时候哭了，就是那封闭训练的时候。这次啊。对，就那个长焦打完嘛。那个没开到，自己哭吧，妹妹下来还是说了句没有没有开到，没有他哭的时候从来不开到我，不你别告状，<笑>别告状，白眼甩过去了，没开到没开到，只给你甩。其实当时他比赛，呃，当时其实打的不好嘛，重新打一场，然后打完一场以后，又输了以后，其实很难打，我觉得是很难打。当时就是因为锻炼他嘛，他这场比赛发挥的，就说。第一场打得很好，第二场就发挥的一般吧，我觉得没达到我的那种要求。我打完以后，我还跟他说，这个比赛你别到时候对长焦的时候后悔，真输在了这个长焦身上，你会后悔一辈子的。所以当时他可能咱俩也可能有一种默契吧，可能他也知道我会让他再打一场。当时打的时候，其实打得也非常好，因为跟男的打，那个长焦本来就不好打。然后呢，他还让两分，所以说其实局面挺难的啊、呃。最后虽然输了，但是也得到了很大的锻炼嘛。啊、呃，当时他在那个哭的时候，你说我那时候去的话，可能就不大好，对吧？就稍微缓一缓以后再去开导一下他。第二天，差不多吧，他让你缓了一缓，差不多再聊聊天，这种就就挺好，是吧？但一般好像包训前、包训练都得哭一哭。稍微释放一下压力。我上上上一届好像被这后期也,也不是这么哭，但是反正也就不一样的心情，但是也要释放一下。对，对这次哭的要激烈一点。啊、但你你你这要求挺高的，这哭了你也没安慰一下。不是我当时最后打完你安慰没？已经打完了嘛？打完了。他肯定看我哭了，他过来安慰我，可能那时候他是不是故意想让你冲突了？想想让你再加大点压力，让你哭一哭，心里。经历先经历一下这个，就是我看我我觉得我那场打真不错哈，关键然后确实也不好打，关键对面那天那那个打的真不错，我真是我男孩吧是吧？是那个长焦马永博，马永博是那个长焦马永博，然后他打的真不错，真不好赢那天还让两分，那他打的也真不错，我这真不好赢，下来吧就确实还有点委屈，觉得我挺累，然后那天第四场球了，有点难啊，然后上面前两场打七局四。然后一下那个心情啊，就感觉又有点压抑，完了就想哭。哭完之后，我看他走了，我先哭，他回去了，<笑>回去回去吧，我心想，那第二天再再再说吧。然后但但我感觉其实我俩相对缓的还挺快的，就是我睡一觉，他睡一觉，其实第二天心情不太计较，就不太记仇了。反正我很少记记秋日到仇啊，反正。就你俩还是有默契。行，第二天去我家喝茶去了，对他要求还是高。其实他打完以后，那个第二天他就打了一次，也让两分。也打不了，让什么两分让四分，最后就从你四分让到两，让我让四分，<笑>你说让四分，你说现在让我爸来，我让四分，我也掂量掂量，我就打一局了，是吧？哎，不好打。网友正在提问王楚钦，你说想成为一个穿搭博主，平时穿搭的思路是什么？你说想，穿搭思路。就是把衣服套上，照个镜子，看今天自己顺不顺眼，<笑>然后就出去。<笑>就是你穿有没有配套的？他那没有，那没有，他是随意穿，嗯，对吧？那么随意，那么讲究，可以，非常好。衣服多嘛，就是。真<笑>喜欢，就感觉照镜子，哎呀，今天还还行，就穿着去了呗。那也没有说我必须得蓝配黑，黑配黄，这这种咱真不知道。穿着没有讲，没有讲究这个。哎，你买衣服的时候，你是看了图片觉得，哎，这衣服挺好看的，你想买，还是说我试一下，我觉得挺适合我的，然后。是。那你这还是有搭配思路吗？穿上看，型啊，搭配一下。那得看型嘛。
呃搭配思路，因为我这、哦哎、我这也也搭配今天哎，为什么哎<笑>龙凤吉祥，预祝他们哎，预祝他们成祥吗？成祥哎，哈哈哈哈哈！穿那种，哎呀，网友又提问了，提问邱指导，师徒俩。到巴黎的街头用散装，散装英语逛街视频火了，行程这么紧，去哪逛？就在奥运村也没逛，喝咖啡，弄咖子这些。周导反复就那么两句英文，是是但是呢，他总能就基本上 OK， thank you， OK， 就反正这样啊、哦，好。<笑>来求个手语特别好，对，手语是老外。不是，我这那边都是兄弟，你问他，你走这边，他能听懂，他能听懂，比我还好。他能听懂，其实好多他能听懂，他只是回馈有时候。对，可能语法没那么专业，但是呢，他能跟人差不多说的，能懂。猜，主要是靠猜。可以。大概其能猜懂他说什么，然后你再用自己的肢体语言加上一点，就那几句，然后再说一说，大概还是混一下还是可以的。都是他兄弟。<笑>兄弟挺多的，去比赛。<笑>跟谁在奥运村见谁都打招呼，招手。互动都是互动。好了。网友正在提问刘思文。还有我看到早上在巴黎，各种被人偶遇，去打卡了哪些地方？有没有推荐给队友们哪些好玩的地方？嗯，呃，其实也也没什么时间太出去逛嘛，因为每天呃，除了前面一些工作，加上还开会，然后每天他们比赛，我是一场不落的，场场都到现场。那个加油，跟上班打卡一样。然后呢，最后两天吧，就在团体赛当中时间没那么紧的时候，去了呃香街浅浅浅的逛了一下，然后还去了那个呃卢浮宫啊、呃、外面看一下，因为当时确实人比较多，然后只是简单拍了两张照。你你们是不是都没时间出去？你去了趟铁塔，也就最后啊，就那个夜景是吧？对，最后,后那个香街没去，但好像说不错。路过了，<笑>哎、香街、啊，路过他睡着了。对，就基本上就是呃，逛逛街啊，各个品牌那个都是品牌店嘛。但其实我我也没怎么呃太逛，但是感觉法国还是呃挺美的一个地方。然后嗯。呃但是他们比赛太忙了，我觉得以后有时间嘛，带着家人一起去旅游的话，嗯、我觉得还生活节奏慢哈。适合你、嗯，吃饭也慢。吃饭四个小时，跟你玩吃完都得，吃完都得，我再打会酸奶，吃完。对，你逛了吗，大头？嗯，你逛了吗？我没逛了。也，我上我也没时间逛，哪有时间？还得准备比赛，估计。我我时刻输的时候也也逛不了了，<笑>输完那几天只能在村儿待着。网友真的不想去。王楚钦，爸爸妈妈说你头大还爱哭。头大这个重音不用说。能现场，能现场回应一下吗？爱哭，说你头大，头大这个小的时候确实大点<笑>那现在一定还可以，也不显大吧？<笑>个儿不矮吧？<笑>不行，量一下。那<笑>头确实不小，那时候军训的时候，帽子戴不进去。对，你听我讲啊，军训那会儿我们就是一九年的时候军训，然后发帽子，这军装啥的都正常。发帽子的时候我就走，我就问教官我说哪边是最大号，<笑>我就往那边走。往那边走完不行，还有点累。我说，然后他说部队没有六十的，是。操<笑>了哈，说部队没没。他说那是五九号的，说部队没有六十的。然后爱哭也是。小时候不爱哭。小时候爱哭，小时候打一打就一打就爱哭，就就激怒。完了以后就。好胜心强一下。对，就是感觉输了受不了的那种。网友正在提问孙雨莎。大家说你做弹力带热身时像一只可爱的螃蟹，认真的很可爱，这个动作能不能教一教大家？可以教你教呀。对你你示范现场现场在中间示范一下哎。世界世界第一激活你是。哎，还能弹力带吗？哎，哎，这是。世界第一激活。自己看有哪根？这个就行。行<笑>非常好。还和你的排名一样哎。不是你你演示一下。站起来看。嗯、啊。不是坐着尴尬，这儿没有，当时就是这样，就这个弹力带也是我们平常经常使用的这个运动的，像呃就是赛前啊准备活动，包括呃就是平常我做早也讲练身体的时候都可以。然后我当时然后比较简单，大家平常在家里就这样做的。<笑>你这动作也太可爱了吧！非常好、哎，这个是不是就是螃蟹步？我刚才说的。对对对，对你这这动作也太可爱了，大家赶紧学一下啊！<笑>这在家里可以练，其实都参与进来。再来再来，啊，这个是激活哪儿的？你解释一下。全身全身,全身,全身,全身，你看。
秋早，你平时锻炼一下，你看肖早学习一下。<笑>你还有好几套吗？不是。肖早，我跟你说，真是每天跑步，肖早。哎，你再教两个动作，人家让你教三个动作。这个。那你平常热身的时候。对，我感觉这个弹带其实我好说热身都能用，你看拉肩也能拉，你看我们拉肩都能拉，<笑>然后什么这种小的力量胳膊，然后。你慢点，你慢点啊！你你这个人家，这胳膊，这这个，学世界第一的胳膊，拽着。哎，你俩站一起，莎莎那个行拉，你你有型了，你拉的那个。他练的少，是那些他那个型儿，一看，可以。我教的很专业，你看。<笑>对，大家没事在家可以撑一撑，拉伸一下，挺好。这可以作为牵拉，也可以作为一些小的力量训练来用。运行，嗯，那<笑>不，你离不用太近了，你稍微推一点点。练完镜头再说句加油。对，撑一撑啊！你详细，平时没事撑一撑。我都不知道你拉什么。对，拉一拉。你你基本每场赛前热身的时候，哎，你这弹力带得。这弹力带不能有牌子，二十分钟，不然弹力带卖爆了一会儿。我俩打混双，我比他得。<笑>提前起码二十分钟热身前，那你得完全活动开啊，要不真得活动开。他们小孩过来的时候，现在大头基本跟上你的节奏了。嗯，我现在就,就进步了。没事老叨叨我，就是跟你学学，也拉弹力带，也训练一下。<笑>你看，小太阳，好，可以游戏。下一个游戏环节，好像小老跟大头一组。你会玩吗？弄不过啥玩意一起体验泡泡、乒乓球游戏，四个人、这个。我先吹，你先垫。哎，我们的道具呢？怎么弄的？哎，那个，那什么？这样。你你会拿着。我吹一下，你垫。我把泡泡吹，你不能垫破了。你不用垫破了，不能垫破了。先试一下，先试一下。你先吹一个，我试一下。好，我垫啊，一。二。等等会儿，等会儿。我先试试。还没说呢，规则，呃，泡泡乒乓球的规则，两队师徒。自然组队啊，然后那个莎莎和王主席负责吹泡泡，吹泡泡，秋导吹泡泡，颠泡泡。哦，我们俩颠，颠。下一组那个泡泡球不？那他都吹完了，我还怎么吹啊？对嘴吹啊？<笑>不是，不用这样这样换一个。限时一分钟啊，哪一个？哪一个没用？哪一个？他刚用完，没事。没事。擦一下，擦一下，擦一下。对，谁先来？谁先来？先先直接开始了，啊、咱们一块儿来还是？一块一块儿，先先一块儿先试一下，对。哎，早早姐，你计时，你计时，你让你计时，对。一组一组来，一分钟数多少个？二三四四五六七八，我是你的泡啊，导演，那多一块儿。十二十三，十四十八，他是。我已经猜了，一分钟啊。十四个啊，不是我连我连我连喇叭都没抬起来，你垫。不像你，他先来。等会儿，等会儿，等会儿。预备，你你你先先。刚才那个呢？热身啊。对，没现在开始。来来来，预备。了，我给你吹小点，开始啊。好，收啊，一，哎，二三四，快点，快点，下一个，快点，继续，吹小一点，好，收。不是你别告诉我，他一收。结束了吧？到时间了。没没没，你轻一点，对，二三四。我还哎，这抬起来了吗？他，你这给他按摩呢，做 SPA 了，这是给他抬起来点，抬起来点，他的对对，抬起来，四，一上去点，七八八个，<笑>连续连续，好，可以，一，是双脚，这个小的好，这个小的好，五六七八九十十一十二多少秒？十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二三。这可以吹成这样。二六二七二八二九三四川话数数有点快。三十一。到了，好了，到。三十一够了，横着来了一个。我我练一下，我练一下，练一下。吹，吹大一点，好这么大不好试一下，一会儿我练了。吹小。预备了啊，开始，开始啊。导演怎么这这不行？<笑>你使点劲儿，你就不舍得。好。哎，这吹的好。对。走。咱俩输了，估计。<笑>不是你站点木没木，<笑><笑>你稍微使一点劲儿呗，不，这可以可以。哎呦我，提快点，提快点。计时了吗？记了记了。快到了。二三四五六七八九。漂亮啊！肖导比你，肖导，漂亮。肖导也太温柔了。七十八，十九，二十。你就怎么对？刷刷就怎么颠他。三二四二五二六二七，到点了。我刚好刚好到点。
，你看没，哎，这个哎，我们这无敌啊！完了完了完了，行行行，小枣子赢了，棒，咱们赢了。你看，我们就刚才三次玩了一下，是吧？第二这第二轮那个互换啊，那个，那你先吹一下，吹，然后那个他俩垫啊。我先试一下啊。你先试一下。吹个小的。别试了，开始啊，等会儿。我试一下他的球。你得骑快点，快快点，不不该你。开始了啊！你重心低一点，骑快一点。你看人家，骑，什么？骑快点，别埋怨。<笑>哎，这不太坏了。哈哈哈！哈哈哈！九十，我就干啥呢？十三鞭子十四，一五十六，十七天起来。二十，二一，哎，还轻点，双数啊！哎，二四，二五，二六，二七，二八。二九，三十，别是个梦卡，我操！三三，三四，你怎么颠出去了？三我颠不坏啊！哎，你转过来吧，你往这边颠。两个，四十，四一，两个重，四二，四三。你这重心也太低。四五，好，到底没到，没到，还有还还可以的来。你骑，在这边颠，骑。他这是这又四胞胎了，这个这个应该没事了，肯定稳稳的，轻点。快点啊！你这速度，好，因为快一个稳，这个好好到到到到到了，太好了，到了多少？四十吸回来，我我我,我也给你吹一个小一点的，别按杂技，还得给你。下一组啊，开始，阿童你往这边打，你在前面，一，这有点大，二，带你这三，垫垫好四，五六七八，手感可以，他这个适应了，这个年度适应了，<笑>适应了，我跟你说真的，年度适应了，十七、十八、十九。二十，一，二，二三，二四，二五，大哥你别上去，二,二七，二八，二九，三十，三一，完了完了，你输了一会儿，三三三四，三五，三六，三七，三八，三九，四十，十一，打平得了，打平打平。哎，怎么有风啊？赢了，人赢了。差不多，我们刚才两个球属于两个是吧？两个球是打宝，打宝，你怎么说还跌一百了？<笑>可以打平啊！啊，小岛跟那个一比一吗？对啊，我们刚,刚两个球嘛 ，double 嘛。还是我说两个球，说两个球，两个球，说说好，好，都获得这。你的账号，你说你说了算。图，<笑>荣誉啊，也<笑>也没啥奖励啊。<笑>这什么？恭喜你们成为我们今天最默契师徒啊、嗯！还有继续。这都很默契，一比一咋着？希望大家能在游戏中快乐运动，非常积极。好。那我们游戏环节就到这儿了，感谢大家观看我们游戏。现在可以坐着，<笑>对，我帮你主持。啊，你来，有主持。下下一个环节、哎，下一个环节啊！哎，我热，哎，这没出来啊？下环节，最后一张图。那你来吧，孩子。这这这是给你的。啊，别。给我网友们评选出了一些超有梗的神图，大呃，大家也很好奇，那一瞬间我们内心戏是什么？消纸大图，我们来看一下吧，看一下这个消纸大图表情包好可爱，莎莎和楚晴回头看到的笑容会安心吗？为什么又大头又说一下这个图吧，就。所以你俩知道消纸坐在后面都是双手抱胸，面色凶狠吗？他可会变脸了。不能像解读一下，解读一下。第一个，你解读一下，你俩。第一个，这是什么？这是我俩混双还是单打的时候啊？这是混双的时候。混双的时候啊，嗯，那混双的时候肯定没事儿。不是我单打的时候，他脸变得应该挺那啥的。<笑>这次单打应该变得挺那。<笑>我最后一张，我觉得词儿，这最后一张图呢？这个这个，这个肯定是因为回头的有个表情上的回馈吧，他意思。<笑>是什么意思？就是这张严肃，这张乐是吗？对。啊，网友的意思肯定看着你严肃了，看莎莎一下就笑了，知道吧？是这个意思，我估计啊。他的意思就讲讲这个表情，就表情当时是怎么了，就这样了。这个这鼓掌了肯定是赢了吧？这鼓掌了肯定是。不见得，这个表情我感觉像,像是输了单打。这个球不是对，这个球应该是有可能没得分。打的不错，我感觉啊，成绩说，那这这个是打完了还是在场上呢？打完了，哎，打完了，这打完了，这板都拿去了，这板都拿去了，打完了，这打完了，那肯定打完下来有灵感，然后交流，他一看有灵感，我的小伙子不错，然后就乐了。<笑>对对对，这个是我的。
打饿了呢。这个真的，当时晚上比赛，一天两场，今天这是第二场的单打，然后赛前没吃饭，打完有点饿了，打的过程中有点吃不下，所以就打完下来赶紧吃个香蕉去采访。对。哎，但我看比赛好像女孩都吃香蕉，对男孩你吃吗？比赛中间肯定不吃，打完起，打就是打就是打之前训练的时候会吃。对，看谁能穿西装。带到赛场里打两局。对，有些我看看休息。这谁？这主席啊？嗯，颁奖是吧？啊、嗯。看熟人穿西装憋笑呢，真的吗？你们师徒四人有见过彼此穿正装的样子吗？或者想象一下，描述一下。没有，当时真的就是。开心开心的看，感觉人生中唯一有一次机会穿正装，就是一九年总决赛我禁赛了。<笑>哦，那个在奥地利以前以前总决赛不都穿穿着正装有一个那个晚宴什么的吗？下次肯定机会还是多，穿正装估计都还可以。我没穿过正装，机会有机会吧，看看我们有没有啊？以前最小的时候穿过，穿过。最佳组合，最佳组合，年度最佳组合。如果我们有机会的话，我们是不是都可以穿了？对可以，先你先预定上了，这是你了，车子。我呢？<笑>你举一下吧，这是你自己的。当教练。当教，当教练给车子带来什么？当教练这么辛苦，岁月对。车老做了什么？<笑>这是什么图片啊？不是，他的意思。我以前以前的我、啊，现在的我，现在这个当教练确实比运动员要辛苦，他内心的煎熬太多了，特别是当女队教教练，发火也没没地儿发。自己憋着难受，白头发。我之前说了嘛，这边白头发真是被他打出来的，这边本来没有的。你问他，这这真出来几根是吧？那你看到了吧？这边几根是自然还是有有几根的。就是再过几天打回去。<笑>其实当当当教练，我觉得，呃，从内心来说的话，还是第一个你要为运动员着想，第二就是说想的东西很多吧。我觉得，首先想他的发展。应该怎么发展？这第一个，第二个，在遇到问题和困难的时候，怎么去面对和解决吧？还有就是整体怎么磨合啊，包括怎么把这个过程做得更踏实。我觉得其实想想的多了以后，他自然就可能显得老一点，也现在也没有什么形象了啊，跟以前不一样，年龄其实还行。就是我那天跟那谁照相也是，马龙照相，我觉得其实还行，差不多感觉啊，他是想。相对于我年轻一点，差不多，他他还在在意，对，其实就重了多了一点，真退役了以后再比一下。对，还有就是不怎么锻炼身体，有可能。对他不，因为锻炼身体稍微。要不我老说你跑跑步啊？对，可能就是，其实稍微今天都都化妆了，我跟肖总也没化妆，还可以吧，出点汗有点热。小岛以前颜值也挺高，那肯定的。肖总、啊，你们现现在颜值也高，说话不一样，不一样的那个年年年龄段不一样嘛，他可能颜值段不一样。对吧？其实都还可以，他们都化妆，我们俩没化妆，也挺精神的啊。照照自己，你别拍我，<笑>我就拍你了，觉得你精神好像。<笑>你看我这全油，没化妆，行了。油吗？该该你了。阿莎，那、啊、是我吧？我我。那叫莎莎呢？秋日岛起到一个暂停的作用。莎莎打球是喜欢自己念叨，莎莎自己说说你到底听不听教练说话？秋日岛觉得莎莎以后适合当教练员吗？首先，第一个。我觉得还是挺听的，然后再其次，但是呢，我感觉我一般打比赛啊，就属于有什么想法跟问题，我就想就会说。就假如说我觉得在场上发这个球可能好一点，然后场外可能发另一个球的时候，这时候我一般会说，因为感觉毕竟自己打球跟教练看有时候还不是那么一样，但是其实差不多，可能旁观者清，但是有时候自己吧。自己亲身在上面打吧，感觉还没有那么的相似，所以说我一般都跟秋老下来，他一般给我暂停完，我都会跟他先说我的想法，然后他再结合他的想法跟感觉，然后再告诉我最终的怎么去执行。但我觉得我还是一般我都会去执行的，所以说我还是我觉得我挺听的哈。对，一般我没有反驳他，就是我不这么打，我必须要反着他打那种。但一般他让我发什么球，我说好，那就这么打就行了。对，然后。问你觉得我适合当教练员吗？我觉得你啊，还白眼儿少点儿，估计。对，还当教练没有那么多撇白眼儿的。但是当教练完全跟当运动员不一样哈，你可能有时候看法和认知，包括这些东西，其实已经对你其实当不太好当。你不能拿自己的当队员的时候都感觉自己不好当
当队员的时候都感觉自己不好当嘛。对，定的。主要是当队员，我觉得和转换教练其实不能拿自己的感觉去，就是你这个球应该你打上了是，人家打不上了是。这个是很关键，就比如说你就拉上，你说我都拉上了，你怎么拉不上？哎，对，就会对，主要是这种问题，有这种心态，对对，踢干净。讲实话，这个家不能没有龙队，采访真是次次都有新乐子，你俩在后边乐啥呢？有龙队在，每次都是他被推出接受采访，你是有多不安？你先看你图。亚运会这图给抠了，兄弟，我剪的实在太漂亮。我觉得就是，那龙哥才是队长啊，那队长就得多发言啊。队长不发言，不能让年轻小将发言，说错话了，那万一。完了以后就是可能，亚运会。知道了这个亚运会打完以后，就知道了这个梗以后，可能就大家我们三个就都有默契了，就互相一对视，我俩往后边一站，龙哥就自然就有这种担当，他就往前往前上，就对对着麦克风就开始说了。然后，你像这种运动会，又打三项的时候，确实有的时候，因为不止一家采访嘛，他都是独家，但是。有十个独家，但有十家都问你同样的问题，有的时候你确实错，说会感觉有点累吧。然后你也想尽早的回去休息，所以就会有的时候，可能我们两个都会有这种心理，所以就自然而然把能能者多劳嘛，就龙哥就往前推嘛。可以，这张是咱混双图，躲球是双打的速度。被左撇子痛击的龙队不在，所以莎莎你是很少被楚青的球打到吗？感觉那些搞笑视频里你基本没出现。两位指导可以给大家说说双打中大家这个配合是怎么练习的呢？哎，我还真没打着过你吧，就交叉步，往你后背上打的我。打到过。伤太大了，那很少吧？伤太大了，我很少。很少。我打打龙队挺多的，打龙哥挺多的。对，龙哥真不让龙，龙哥他感觉那个弧线可能是从那儿能过去。他真不让龙哥真不让。这个球拍，这个照片拍的真挺漂亮。你看球球在他那个腰的这边。<笑>他是球拍的好看。他他都让成啥样哎？必须把你刚才练那个。那我真没感觉，就是怎么打着过你。他让得出来了。他没怎么打，让的是大，让的大。比赛中还好。让的大。他训练中偶尔有时候能打我一下后背。但因为你不让，你知道吗？但其实还好，我们不，我一般不生气。对，一般他打不着的时候我生气，他打我倒我不生气，<笑><笑>说明他够着了，对对对说明他够着球了。他打不着的时候有点生气，他他倒他要打我，我真不生气。两位指导可以给大家说一说双打中怎么配合练习的呢？肖总说，对，一左一右怎么配合练习的？这个主要是还是要跑位嘛，实际上就是说每个球的过去的方向，就是他打过去的方向，实际上这个人已经就是基本上百分之九十以上知道对方的回球大概是什么位置。所以说刚才大家之前问的这个默契为什么摆在很前面呢？就是两个人之间一定要有这样的默契，因为双打和单打还是不一样，完全是不一样的。这种默契就能够给配合带来很大的这种帮助。对，没毛病。莎莎当时是看出来埃及选手情绪不对，那你一点都没感觉到，觉到还是你其实在看五环项链？没有，我其实是在当时看这个，憨的。说完曼玉哭了，因为我觉得，首先我知道他特别小，然后就是其实现在也相当于欧洲，我感觉是一个非洲，非洲哦，非洲是一个非洲相当不错的选手，很年轻，然后我感觉看他比赛完哭了，我感觉可能真是比自己都小七八岁了，我感觉，然后还是挺可爱的，就是可能真想赢一局哈，所以当时我一直在观察他的表情，然后跟我们合影的时候哈，也没有微笑。挺就就在那哭，反正挺可爱的，我感觉他。情绪。他是他是第一个被你们揍成这样，然后不笑的。对。<笑>对。对，这女。他平时球不错，这这女。但他球真不错，混双打的时候他球还可以。球不错。有点感笑。第二个，楚奇，你站那么远，能听见采访在说啥吗？这，这面图。啊，这是我看。哎，这个。这个。这个
不对，他那露出来这张肯定是因为我在看他，所以他对你。说啥？看什么？我怎么错了？你主要是看表情，他怎么？我我主要看我怎么他突然间哭了啊、嗯？因为男的哭还是很少的嘛，很少。对对，而且当教练哭更少了吧？偷摸哭的。对，没有朱世赫，我也是头一次见的。朱世赫实际上以前，因为可能他好像这届完了他就退了，嗯、他就不再不再当男队主教练了。对、啊。但但是我听他说就是非常遗憾，主要是抽签抽这么好。哎，他们要进前四，可能就不哭了。对对,对，可能是没拿牌儿。男队外交官来了，王楚钦，自称英语一般的你，怎么能？你看他们聊得火热。自称英语一般的，才让台下跟瑞典选手聊得火热，都聊了些。英语还可以。瑞典，卡尔松在采访里提到你是中国队最开放的人，怎么个开放法？马上要也都说你是男队外交官，你怎么回应？我觉得，因为大家就是打了就交手了很多次，然后毕竟也一起打球，就在一个就一直在球馆里训练，那抬头不见低头见的，而且国外的选手都会主动的，就是你俩要熟了以后都会主动跟你打招呼，那你也不能不点头啊，而且英语就确实能嘚吧两句，但是没有那么好。我觉得就是最开放，倒也不是，就感觉我是属于跟就是熟了以后，我是能说出来话的。但是，我跟你是陌生人，不太熟的时候，我一句话也说不出来的吧。但是，打那么多回了，都熟了，你互相打个招呼，然后互相用英语交流一下，也很正常了，也没有什么是最开放的，感觉我挺随便的，感觉是最开放的。其实我感觉这个挺好，因为运动员来说，你像这样一个国际的运动，确实需要也显示比较大气，大气各个各全世界的运动员都是友好的。你这手语什么没事也咔咔上的，可以可以。他英语还可以，就不舍得说，是吧？你多说一点，你打头比稍微差一点。这张图挺可爱哈，一代人有一代人的团宠，考古的风还是吹到了枣姐这里。当团宠的感觉怎么样呢？现在还会有人捏你们的脸吗？早姐，天哪，小时候多可爱，早姐。嗯，这这应该十十几岁吧，十三四岁，然后在因为小时候在队里比较小，可能会有人，你有下过吗？我没敢。<笑>后边后边可能年龄稍微大一点以后，现在好像没人敢掐我了。哎，刚才莎莎我还摸了一下。所<笑>以老老说小时候的蛋白、哎、那个胶原蛋白是最<笑>最透的，而且那时候掐这个晨晨嘛，这是，这是你的这个好闺蜜，你看平时就天天跟你在一起的是。是，反正小的时候十几岁，人谁见过来都会掐，后面大一点慢慢就没，现在估计也没人没了，对，掐进了。贾云慧她掐完火了一段，我没掐，是我是我掐火的。十八岁，贾云慧说你掐完火了一段。不离职掐了你掐的先，你先说的。哎<笑>，刚才我还别掐了，我我帮大家摸一下。一软，哎呀，先别太先。脸也没以前那么圆了。瘦了。你这你这估计你这脸镜头要慢放，你正手一反拉的时候，那脸就咣当，光了。<笑>现在，挺可爱的哈。可爱。挺肉的。最后一张图了。你不会再过五年还这样？对，最后一张图，无言了。加油！最最最后一张图是一个，啊，这是，一个奶奶，这个也是，一直支持我们的球迷。今天，嗯，他也有话跟大家说，现在正在线上，等候。然后我们现在准备跟奶奶连线，在哪？对，就在那看，跟奶奶聊个天儿。九十五岁啊。嗯。九十五岁的奶奶，九十五岁，嗯，哦，就是这个奶奶，老看奶，叫的你看，我去，啊，这怎么有点像大妈呢？对，跟大妈背背影啊，背影有点像大妈，哎，真是大妈来了,来了，是吧？真像，哎，是大妈吗？不是不是不是不是不是，嗨 ，Hello Hello 奶奶，好 ，Hello Hello， 这是。哈喽哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，
。你看你俩的照片在上面啊。哎呀，对，这是果什么？果果平这是英雄们。对，现在莎莎还有王楚欣在跟您连线。嗯。奶奶，你有什么想跟莎莎说的吗？你多跟她唠唠。嗯，说吧，莎莎，你太好了。<笑>长得还漂亮，还有能力，<笑>球打的真好。<笑><笑>我看您后面还贴了照片呢。啊，哦，是，我还有莎莎，我还有莎莎相片呢。相片。来<笑><笑>，东北人。东北。嗯。还熊猫的哈。嗯。说的熊猫。说话呀。你有我签名吗，奶奶？问你有签名吗？啊，没有，没有你签名，没有，是不是？没有啊。奶奶送你个，给你送一个签名。啊、没有，那我回头给您签一个，给您签一个，奶奶。他送你个签名。哎，太谢谢你了，太好了。<笑>行，好。介绍一下。你有想对大头说的吗？啊，有，有那个王王初心也是，好样的。奶奶好，奶奶。嗯、啊。谢谢奶奶。哎呀，我我向他学习。嗯，也是很年轻，年轻有为，球打的这么好，也不服输，太好了，打的。我看到。不服输，输多了也不服了，输多了才不服。我还有，我还有王初心的照片呢，我还有。签名，签名。我也签，奶奶。嗯、他给你签名，就这头型好啊！嗯嗯,嗯，你说说说，太太好了，在这上能见到你们，真是今生有幸啊！嗯，没没没，太好了太好了，我们的荣幸，谢谢奶奶。哎呀，我感谢您对，嗯，感谢你喜欢能,能看到你们，这多高兴啊！嗯，我们看见您也非常开心。我们知道有您这样的人也喜欢我们，也非常开心。哎呀，我非常非常喜欢你们呢。我看您每场比赛都看，因为你们年龄小，有志气，嗯，能够为国争光，这是大家都喜欢。不管我一个人喜欢你们，嗯，每场球都看。莎莎说，嗯嗯嗯，你你是哪一场球都看？下次请您来现场看我们比赛。嗯下次请您来现场看我们比赛。嗯、要请你上现场。啊、嗯、啊、嗯，到现场的能看到吗？电视看得清。给您放到最近的位置。这谁这没电视看得清？你说你每场都看？嗯，你说你每一场都看吗？我每你你你这奥运会，我每一场都看。我不管多长时间，我都看，一场也不落。我看的可高兴了。奶奶看的不是直播吧？啊，今天直播。咱顶峰相见。啊，现场直播。啊，顶峰相见。顶峰相见。嗯嗯，祝福啊。对，好，祝福你。身体是倍儿棒，一看身体真好。啊，说话看不出来有什么。就是欠，就是。好，奶奶祝你身体健康。然后，下回请你来现场看乒乓球比赛。嗯，奶奶有机会跟你交手一下，学习一下，沟通一下乒乓球。嗯，我这听不见了。要跟你以后相见一下。哎，那我太高兴了。嗯，好嘞，谢谢谢谢奶奶的支持，注意身体，奶奶。注意身体啊！注意身体。加油，天天开心。拜拜，拜拜，再见。嗯嗯。可以的，身体。我们我我们也聊了很久了，然后也谢谢大家的支持和陪伴。然后莎莎也是今天早晨刚刚回来，然后那个楚欣也是昨天一回来就开会，然后也比较辛苦。然后那最后我们就拍一张合影。好，莎莎你你你主持一下。对，非常开心，非常开心。拍照相片外交官。拍照小能手，在这框里啊，在框呢。哦。在这个框里，你们稍微拿这个手机，啊，在这框里怎么拍啊？哦，我那我们在上面吧。对对，自己找位置，找位置，找个位置。哎，你呢？我能，导演，你来我这边吗？往前一点吧，是。我往前点。卡住了。
，秋刀，秋刀在这儿，秋刀在这儿，在在这儿了。好，太黑了呀！三二一，好，好，非常好。展示一下，非常不错，完美，拍的很好，<笑>真不错。行，那我们今天直播就到这儿了，然后我们一一跟大家打个招呼 ，say goodbye。OK， 你先，我，你先，<笑>拜拜，下期见，下下下，好。下期还有下期呢，下期见，下次见，下次见吧。这怎么？你这别给人，别给我们增加工作量。<笑>还有啥？相机呢？自己加的一期。啊，做期专访可以。拜拜，下次见，下次。拜拜，有机会见。<笑><笑>拜拜。拜拜，聊得很开心啊！拜拜。